Alléluia. Ça va tout le monde? Passez une bonne semaine. Are you doing well? Did you have a good week? OK. Ben, quel que soit l'état de votre semaine, avant la fin de, du culte, ce serait encore mieux. No matter Alléluia. what kind of week you had, you will, by the end of the service, you will have had a great week. Alléluia. Dieu fait de bonnes choses chez nous, n'est-ce pas? God is doing some wonderful things. Alors, j'ai pris, pris un peu de temps cette semaine pour écouter le message que David nous a apporté il y a quelques semaines. I took some time this week to listen to the message that David uh, donc, shared with us a few weeks ago. Pas physiquement présent, donc il m'a fallu un peu de temps pour écouter uh, le message. I was not present on that particular Sunday, so I needed a little bit of time to Et, listen uh, to it. Wow, J'étais trop fier, c'était un si bon message. And I was very proud of him, it was a very good message. Et je voulais juste dire vraiment à quel point mon cœur est, est entièrement attaché à cette vision de l'Église. I just wanted to share with you to what extent my heart is very attached to the vision et, David shared for ça, this church. Ça me rappelle la fois où uh, Pasteur Jean-Pierre et moi sont allés à Bethel il y a, il y a une autre vie en fait. <laughs> it On était adolescents à l'époque. <laughs> it reminded me of the time when Pasteur Jean-Pierre and I went to et, uh, Redding, California to visit Bethel et Church. Et on était tellement impactés par uh, ce qu'on a vu uh, là-bas. And we were so impacted by what we saw there. Et que ils ont réussi à, à vraiment créer une culture de la présence de Dieu. It was a church where we noticed that they had succeeded in cultivating Donc, creating pas juste une a culture. question d'expérimenter la présence. It wasn't just to feel or experience the presence uh, of God. Dès, dès que tu arrivais dans le parking, on sentait vraiment you, la présence de Dieu même dans le parking. It was one of those churches where as soon as you get to the parking lot, you feel the presence of God. Et en revenant, on s'est dit, dit wow, on peut devenir une église de la présence de Dieu. Et puis, mon premier dimanche après, bon, j'ai prêché une fois au mois d'octobre. Euh, mais c'était un petit peu, euh, j'arrive, je prêche, je pars. But it was between trips, so I felt like I came, I preached, I left again. Uh, mais mettez-vous juste un instant à ma place. But if you were to put yourself in my place, Donc uh, le, le dernier dimanche de septembre, uh, je suis libéré de l'équipe pastorale et j'installe une nouvelle équipe. Don't forget, in September, I was released from the pastoral ministry here and I was putting je into place a new team. Je laisse les clés de la maison à And it was the first time I gave the keys to my house to somebody else. Uh, <laughs> et mon premier dimanche de retour était vraiment le, le, le dimanche des baptêmes. So my first Sunday back after that point was the Sunday where et, we had baptism. Mais quelle gloire de Dieu. Mais quelle gloire de Dieu. So powerful. Wow. Thank juste, you, Jesus. J'étais juste... Euh, Dire que j'étais béni, c'est largement insuffisant pour dire le, ce que j'ai ressenti. So uh, les témoignages. Uh, the oh, wow. Chacun, je, je pleurais, je dis Seigneur, t'es grand, t'es grand, t'es grand. Et juste sentir être auprès du baptistère et. Et, et tu sentais vraiment que ce n'était pas juste que Dieu était là, mais aussi le cœur de chacun était tellement assoiffé de Dieu. Et puis, bon, vous me permettez légèrement une petite fierté paternelle. So I'm just going to express a little bit of uh, fatherly pride. Euh, quand j'ai écouté Rihanna prêcher dimanche dernier, when I heard my daughter Rihanna preaching last Sunday, j'aimerais penser que même si je n'étais pas son père, j'aurais eu autant de fierté. I think even though if I were not her father, I would be as proud of her. Mais ça fait quelque chose quand tu apprends à ton enfant toute sa vie uh, la, la qualité de la présence de Dieu. It really does something when you try to teach your children all their lives about the presence of God. Tu, tu fais de ton mieux d'être un modèle de cette présence. And you do your best to be an example for them, right? Et, et quand tu la vois devant toute l'église qui prêche sur la présence de Dieu avec tant d'émotion, tu dis bah. Wow. And then when you see your child preaching at a church with so much emotion, it's just Seigneur, very je, touching. je peux partir maintenant. Mes yeux ont vu le salut. Alléluia. <laughs> I felt like saying, Amen. Lord, you can take me home now. Wow. I, my eyes have seen the salvation. C'était juste trop fort. <laughs> It was very, very Alleluia. powerful. La présence de Dieu. 
Mais, mais est-ce qu'on veut vraiment la présence de Dieu Do we really want the mais, mais toute la présence de Dieu. I mean all the presence of God. Pas juste euh, l'amour de Dieu. Not just God's love. Mais est-ce qu'on veut vraiment toute la présence Do we want the fullness tu vois? Of his presence? Et, et, et c'est une question que je me pose moi-même. Et, euh, et qui, qui m'amène un petit peu, qui m'a inspiré par, pour, pour le message de, de ce matin. And actually, it was that question that inspired this Donc, morning's message. Donc, euh, on va lire deux textes. We're going to be reading two passages from the Bible. Le premier, c'est un, un peu long, mais il est percutant. The first one is kind of long, but it's very, very powerful. Et ça se trouve dans le livre de Josué. We'll be reading Joshua chapter 1, Et one ensuite, on va lire un petit texte en 2 Corinthiens. And then a couple more verses in 2 Corinthians chapter 2. Okay, Please on va les lire along. en français. We're going to read them in French. Et j'invite à nos anglophones de suivre en, en anglais. And so, please follow along if you're reading in English. Josué 1, de verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, « Serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusque-là, Grand, la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et par la suite, 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthians 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous, a, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses In the aftermath of the death of Alexander the Great, Suite à la mort le Grand, the Greek Empire was cut up into several smaller empires. Grec était divisé en plusieurs petits empires. Uh, one that was based in, in Egypt, another based in Syria. Un empire basé en Égypte, un autre basé en Syrie. Another in Rome and un autre en, a little Rome, bit all over the place. Et un peu dispersé comme ça. And during that time, uh, at least in the beginning of that time, Israel and most of the Middle East was governed by the empire based in Egypt. Au début de cette époque, euh, la majorité du Moyen-Orient était gouvernée par l'empire situé en Égypte. And the Egyptians were fairly tolerant of Judaism and the Jewish people. Et à l'époque, les Égyptiens étaient assez tolérants du judaïsme du peuple juif. But roughly 200 years before the birth of Christ. Environ 200 ans avant la naissance de Christ, the king of the Syrian Empire attacked Egypt. Le roi de cet empire syrien a attaqué l'Égypte. And uh, part of his success was that he took control over the Middle East, including Israel. Et une partie de son succès était le fait de prendre le contrôle du Moyen-Orient et notamment d'Israël. Uh, he was fairly tolerant of Judaism. Lui aussi, il était assez tolérant du judaïsme. But when he died and his son took over, Mais quand il est décédé et son uh, fils a repris le trône, 
Il a, son fils a détesté uh, The name of this king is Anti, Antiochus the fourth. Ce fils s'appelait Antiochus quatrième. And he hated the Jews Quatre. so much. Il a tellement that he, he banned Judaism. Qu'il a banni le judaïsme du territoire. Um, he took pig's blood and poured it all throughout the temple of the Lord. Et il a versé le sang des porceaux dans le temple de l'Éternel. And erected a statue of the Greek god Zeus. Et au milieu, il a mis un grand statue du dieu grec Zeus. It was uh, completely against the law to worship God. Et il a rendu interdit l'adoration de l'Éternel. Well, after suffering under this tyranny for many years, après avoir souffert sous cette tyrannie, the, the Jewish des people années, rose up against these dictators. Le peuple juif s'est levé contre ces dictateurs. Led by a Levite named Judah Maccabee, et conduit, dirigé par un Lévite qui s'appelait Judas Maccabée. The Jews waged a very successful guerrilla war against what was at that time the biggest army in the world. Les Juifs menaient un combat guérilla euh, contre ceux qui étaient la plus grande armée du monde à l'époque. In just two years, the Jews were successful. Et dans deux ans de campagne militaire, les Juifs ont réussi. The Syrian Empire complete with, withdrew from the, the lands of Israel. L'Empire syrien s'est retiré de la terre attribuée à Israël. And again, the Jewish people won their, their freedom. Et le peuple juif a gagné sa liberté. Uh, they proceeded to cleanse the temple. Ils ont purifié le temple par la suite. And to rededicate the temple to the Lord. Afin de redédier, reconsacrer le temple au uh, Seigneur. When they went to light the, uh, the seven branch candlestick in the temple. Et au moment de rallumer la menorah, le chandelier de sept branches dans uh, le temple. They, they could only find enough oil for, for one day. Il trouvait suffisamment d'huile seulement pour garder allumé la bougie pendant un jour. Uh, to produce oil, it would have taken an, an, an eight-day period to produce oil for that lampstand. Il fallait compter donc encore huit jours pour produire plus d'huile et maintenir uh, allumé ce chandelier. Out of honor and faith in God, they went ahead and they lit the, the menorah. Mais par la foi et pour honorer Dieu, ils ont décidé quand même d'allumer la menorah. And by a miracle of God, the menorah burned for eight days. Et par un miracle de Dieu, cette menorah a brûlé la, cette lumière pendant huit jours. And uh, this is what uh, brings to us the feast of dedication. Et ceci a produit la fête du dédicace. Uh, which is mentioned in the Gospel of John, Jesus observed the Feast of Dedication. Mentionné dans l'Évangile de Jean, Jésus a participé à cette fête du dédicace. In modern times, we call this Hanukkah. Et à l'époque moderne, on l'appelle ça Hanukkah. And I don't know Hanukkah. how we do. We've got a picture. On a trouvé une photo pour okay. vous montrer. Merci. And, uh, and you'll notice that in the center, you have a candle. Vous voyez il y a une bougie au milieu. A little bit more elevated than the other légèrement ones. Légèrement plus élevé que les autres. And this is called a servant candle. Et ça s'appelle euh, le serviteur. Um, now, every or most Jewish families today are lighting this candlestick uh, during the, the eight days of Hanukkah. Et la plupart des familles juives aujourd'hui allument cette, euh, ce chandelier pendant so ces huit jours de Hanukkah. So you always start, and Catherine and I do this as well Nous every Nous le faisons evening. à la maison aussi. Um, so you start by lighting the middle candle. Donc on commence toujours avec le serviteur au milieu, on allume. And then you take that candle and then you light the one on the left. Et le premier jour, on allume la première bougie à gauche. And so you light one candle on the first day. Une bougie par jour. You light two candles on the second day. Le deuxième jour donc, les deux bougies. Three candles on the third troisième day. Jour, les trois bougies à so partir de so la gauche, forth. etc. And then on the very last day of Hanukkah, all eight Et le dernier jour de Hanukkah, les huit bougies sont allumées. And, uh, and it's serviteur. a beautiful picture, and it's a prophetic picture. Et c'est vraiment une image prophétique. Of Christ who comes into the world as the light of the world. Qui vient dans le monde comme la lumière Amen. du monde. And, uh, and so as we pray for, for Jewish people today, Alors que nous prions pour le peuple juif aujourd'hui après uh, culte, we need to begin to proclaim that they will get the revelation il faut croire et proclamer amen, que le peuple juif that this center candle de ce, has already come to earth. He is there, uh, the Messiah, le Messie, which is the, the Hebrew word for Christ. 
the same le, word. Le mot pour le Christ, so when ouais. we say Jesus Christ, we're saying Jesus the Messiah. Quand nous disons Jésus Christ, nous disons Jésus le Messie. Okay, and he has come into the world. He is the light. Il est venu dans le monde. Amen. Il est la lumière du that monde. That breaks the power of darkness. Et c'est celui la, c'est lui Praise qui God. repousse les ténèbres. And uh, and so the feast of dedication is just I, to me it's just one of the most beautiful stories. Cette fête du dédicace pour moi est une des plus belles. But it's not just a story about light that triumphs over darkness. Mais mes amis, ce n'est pas seulement l'histoire de la lumière qui triomphe des ténèbres. It is also a story about the fact that there is real evil in the world. C'est aussi le témoignage qu'il y a un vrai, une vraie méchanceté du mal dans le monde. Amen. And that God never calls his people to be simple victims of evil. Et Dieu n'appelle jamais son peuple à être des victimes du mal. We are called to overcome evil with good. Nous sommes appelés à vaincre le mal par le bien. We are never called to tolerate evil. Nous ne sommes jamais appelés à tolérer le mal, mes amis. The people of God le peuple de Dieu in the New Testament dans le Nouveau Testament are called to overcome evil. est appelé à vaincre le mal. And that's why Point. today I want to talk to you about the, the fact that our God is a God of triumph. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de notre Dieu, le Dieu du triomphe. So Father, we just pray today in the mighty name of Jesus. Père, nous prions aujourd'hui au nom puissant we de Jésus. We ask you to anoint our eyes. Et nous te demandons d'oindre nos yeux. That in seeing we may understand. Afin que quand nous voyons nous comprenons. I ask that you would anoint our ears. Et de oindre nos oreilles. That in hearing we would hear the voice of the Holy Spirit speaking to the church. Afin qu'en entendant nous entendions la, la voix du Saint-Esprit. We ask that you would anoint our hearts. Et de oindre nos cœurs. That our hearts would be soft like clay in the potter's hands. Afin que nos cœurs soient ramollis comme l'argile dans les mains du Father, potier. Father, in the mighty name of Jesus, I release in this place the spirit of wisdom and revelation. Père, au nom puissant de Jésus, je libère dans ce lieu l'esprit de sagesse et de révélation. And I révélation. thank you that the word that is in your heart this morning. Et je te remercie car la parole qui est dans ton cœur. Comes through this human vessel. Ce matin est transmise par cet instrument. With all of the authority of heaven. Avec toute l'autorité du ciel. To transform us ever more. To the image of Jesus. De nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus Christ. And we pray this in the mighty name of Jesus. Et nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus. And everybody said Amen. Et tout le monde a dit Hallelujah. Amen. 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 Well, listen. As we get started, I want to make it absolutely clear in the minds of everyone. Pour commencer, je veux que ça soit clair dans la. That our God is a God of mercy and a God of compassion. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. David sang in the psalm, saying, "I will sing of the mercies of God." Le roi David a composé des psaumes. Hallelujah. Il disait, "Je chanterai de la miséricorde." Can you say Amen? Amen. Amen. God. John wrote in the Gospel of John that God sent His Son because He loved the world. Et Jean a écrit dans son évangile que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Son Amen. Fils. Amen. James wrote that grace has appeared to all men, bringing salvation. Et Tite a révélé que la grâce a été donnée à tous les hommes pour amener. Paul wrote that it's God's will that all should be saved. Et Paul a écrit que c'est la volonté de Dieu que tout soit sauvé. Amen. God has not given us the ministry of judgment. Dieu ne nous a pas donné le ministère du jugement. But he has given us the ministry of reconciliation. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Amen. Amen. God in Christ reconciling the world with a holy God. Car c'est Dieu en Christ qui veut réconcilier le monde à ce Dieu qui est très saint. Amen. Is there an amen in the house? Vous êtes là? Hallelujah. And I love my God Et j'aime mon Dieu. because he is a God of love. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Well, you know, there's the next part to my message. Après, il y a la suite <laughs> à mon message. Amen. But you know, my God Mais is also a God who hates sin. Mon Dieu est aussi un Dieu qui haït le péché. Yeah, I have always have less amens on oui, that. Oui, moins d'amens quand on dit Dieu déteste le péché. Then on God is a God of love. Oui, you Dieu know. est un Dieu comme. Oui, c'est merveilleux. You know, everybody in the world today loves a God of love. Tout le monde dans le monde aujourd'hui aime le Dieu d'amour, n'est-ce pas? Amen. Because you know what they mean. 
Parce que vous savez de quoi il parle. When the world says that God's a God of love, you know what they mean. Quand le monde parle du Dieu d'amour, savez-vous de quoi? God parle? loves me so much. Dieu me m'a tant aimé. That He will let me enjoy my sin. Il me laisse demeurer dans mon péché. C'est merveilleux. But that's not what the Bible says. Non, ma Bible ne dit pas ça. So we need to be very careful Donc, attention, mes amis. when we are preaching Donc, about a God of love. Quand nous prêchons de ce Dieu d'amour. Yes, God is a God of love. Oui, il est le Dieu d'amour. He takes you the way that he found you. Il nous accepte que nous, il nous a trouvé. But he loves you so much. Mais il nous aime tant. He will never leave you the way he found you. Il ne nous laisse pas comme il nous a trouvé. <laughs> When God gets a hold of you, Quand Dieu vous saisit, isn't it interesting? N'est-ce pas intéressant? You, all he asks for is your heart. Tout ce qu'il vous demande, c'est votre cœur. But once he gets it, Mais une fois qu'il possède votre cœur, he starts taking everything else. Il commence à prendre les autres <laughs> aspects de <laughs> votre vie. <laughs> Et oui. Oh, come on, somebody say amen. C'est vrai ou faux? I heard a very weak amen somewhere in the back, back there. I don't know who that was. God bless you, brother. If anyone hears the Lord knocking at the door of his heart and invites him in, he will come into him and he will eat with him and have wonderful fellowship with him. But you know what? Once he's there, he's not leaving. <laughs> and once dinner is finished he's going to start teaching you how to clean the kitchen hello yeah and the next morning when you want to have grasse matinée et le lendemain, quand vous avez envie de faire la grasse matinée there's somebody else living in the house maintenant il y a quelqu'un d'autre qui habite chez vous hello coucou he's going to be like son Fiston, Time to wake up. Il est de te We got early morning prayer today. On a rendez-vous divin ce matin. Like, well, Lord, all I wanted is to have dinner with you last night. je voulais juste dîner avec toi hier soir. Don't you have got something else to do this morning? chose à faire ce matin? No, son, I've got one thing to do, and that's to get you out of bed, bed, and get you to pray. Moi, mon objectif est de faire te faire sortir de ton lit. Afin que tu pries. Come on, are you with me this morning? Oui, you know, that's why the question this morning is, do you really want the presence of God? C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous voulez vraiment la présence de Dieu? Hello. Pleinement. Now listen, I know you want some of the presence. Maintenant, je sais que vous voulez une partie de sa présence. D'accord? I want some of the presence. Moi aussi, j'en veux. But I'm not sure I want all of the presence. Mais je suis pas sûr que je veux toute but here's the deal God is not schizophrenic he doesn't have a double personality amen you accept him you get all when Jesus died he died all amen when you never you don't accept Jesus as savior on n'accepte pas je, Jésus seulement quand I've sauveur. got some news for you. J'ai une nouvelle à vous annoncer. You never accept him as savior. C'est jamais une question de l'accepter en tant que sauveur. He accepts you as savior. C'est en tant que sauveur qu'il vous accepte. You don't accept him as savior. C'est pas vous qui l'acceptez en tant you que sauveur. You accept him as lord. Vous faites de lui seigneur. C'est tout. And when you accept him as Lord, he saves you. Et quand vous l'acceptez comme so- Seigneur, il vous sauve. Listen, this idea that you can accept Jesus only as Savior and then maybe later you accept him as Lord is completely false teaching. Cette notion d'accepter un jour Jésus comme Sauveur et peut-être plus tard dans la vie l'accepter comme that Seigneur is just not in the Bible. est totalement faux. Ce n'est pas du tout dans la Bible. Are you with me this morning? Vous me suivez? Amen. And uh, so, but I, I, again, just let it be known. Donc, que ça soit clair. God is a God of love. Dieu est un Dieu d'amour. But he also will judge sin. Mais il est aussi celui qui jugera le péché. He will. Il le fera. And every sin will be judged. Tout péché sera jugé. Even the one you think you can do and God doesn't see it. 
Même les péchés vous pensez pouvoir faire en cachette. En And we will still get judged. Dieu voit tout et il jugera tout. Thank you for those very, very Merci soft pour amens. ces amens et I do appreciate <laughs> <that>. <laughs> In Revelation 20, John sees a vision. Dans Apocalypse chapitre 20, Jean voit une vision. And in the vision, it's very really clear. Et dans la vision, c'est très clair. Every human being ever born on this planet. Tout être humain né sur cette planète. Stands in front of the judgment seat of God. Se tiendra devant le jugement, le siège de jugement de Dieu. And every le single trop. deed ever done. Et chaque œuvre accomplie. Every thought ever thought. Chaque pensée ever feeling ever felt Chaque sentiment is exposed in front of all of humanity to see et dévoilé devant toute l'humanité à ce moment nothing will be hidden rien ne sera caché are you with me vous êtes là you know and uh, you know hebrews says it very clearly chapter 9 you know it's appointed unto men once to die after this is judgment et dans hébreu 9 27 la bible dit comme si comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. And so this is something that's so important for us as a church to understand. Donc c'est très important pour nous tous en tant qu'église de comprendre. God is a God of love and a God of mercy. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. But he is also a God who judges sin. Mais il est aussi le Dieu qui juge le péché. And, and the two go together. Et les deux vont de and you pair. cannot separate On them. Ne peut pas les Are you with me? Vous me I mean, the, the God that, that blessed his people in the book of Acts with the le Holy Spirit. Dieu qui a béni son dans le livre des Actes avec le the, the, the God that poured out the Spirit of God on, in Acts chapter 2. People spoke in tongues. Et la manifestation de parler en langue ce jour-là, c'était la naissance de l'Église primitive. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. The, the, the same God that performed miracles through the hands of the apostles. Le même Dieu qui a fait des miracles par les mains des Woo! apôtres. Wow. Ça alors. How many times you read the book of Acts, you go, man, I wish I lived in that time. Combien de fois vous lisez, vous wow. lisez le livre des Actes yes. en vous disant, oh, vraiment, je vivais à cette époque-là. You know? Ce serait formidable. Amen. They everybody was living together. Ils avaient, ils étaient tous ensemble. They were eating lunch ils together, ensemble, dinner. Chaque you know, plat. every day they're in the temple Tous praying jours, together. Ils dans le temple, wow. Ensemble. wow! Man, if trop. only I could live there. Si seulement on pouvait vivre cette époque. You know, and, and then and, you know, and, and anybody who had you know, kind of like extra land or houses. Et des personnes qui avaient un peu plus de terrain ou des maisons. They sell it. Vendaient leurs biens. And they give everybody money. Et donner leur argent. Woo! Can you imagine uh, that? Uh, aux frères et sœurs, imaginez. Yo, you come to church now. You give your money. Vous venez au culte le dimanche. Vous donnez votre argent. Could you imagine argent. living in that time? Mais imaginez. You come to church. L'époque, vous arrivez à l'église. And they pay you. Et on vous donne de l'argent. <laughs> Ah, that was a beautiful time. Wow, ça, beau, well, and, and then, and then this is one really wealthy couple. Et après, y avait un couple très riche. They, they had a big houses, big lots maison, of land, and, terrain. and they sold it. Ils l'ont vendu. And they said, but you know what? We're gonna, we're, we're gonna not tell people how much money we made. Ils ont décidé entre eux de ne pas révéler le prix okay. de vente. The, the, the real price, it's just between non, you and I. Ça reste entre toi et moi, chérie. You know, and we'll, we'll just keep a little bit back for vacation. On va garder un tout petit peu pour nos vacances, Maybe our retirement. Ou la retraite, you know, peut-être. We'll, we'll just say that we, gave, we, we sold it for this. Mais on va annoncer qu'on a vendu le terrain pour ce prix-là. So prix the husband comes in to the le church. Le mari arrive au culte ce Peter. jour-là. Le voilà avec Pierre. You know, And, 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 and he says, hey, Peter, Il dit ceci, Pierre, apostle, Peter, Peter. Pierre, everybody wants apostles, you better watch out. Attention, anyway, ces apôtres sont là. he says, apostle Peter, apôtre Pierre, yeah, my wife and I, we sold the, Mon et moi, this land for this much money, vendu le terrain pour tel and, and here's our, our et, gift, et voilà notre contribution. I mean, I don't know how much it was, Je sais même pas there's probably a lot of money, il s'agissait probablement de beaucoup d'argent, Probably more money than anybody had given in the church. Peut-être plus que toute autre personne qui avait contribué. And suddenly Peter gets a revelation. Et tout d'un coup, Pierre reçoit une révélation. He looks at that man. Il regarde l'homme. He says, "Are you sure about that price?" Il dit, "Mon frère, tu es sûr que c'était vendu pour ce prix-là?" He swallows real hard. 
Euh... Uh, yes. Ouais. And Peter looks at me and says, brother. Pierre le regarde en disant. Didn't you know? Frère, ne sais-tu pas? As long as that land was in your hands. Tant que ce terrain restait entre tes mains, tu pouvais faire ce que tu voulais avec. Why have you decided today? Pourquoi as-tu décidé aujourd'hui? To lie against the Holy Spirit. De mentir contre le Saint Esprit. And you know what? God struck that man dead right there on the spot. Dieu qui a jugé cet homme sur le coup. Acte chapitre 5. Deacons came in. Les diacres sont arrivés. I can imagine one of the deacons probably was the treasurer. J'imagine qu'un des diacres était peut-être le trésorier. Just thinking, man, God just killed our biggest giver. Oh zut, Dieu vient de tuer le plus grand contributeur à notre trésor. Now what are we going to do? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh well, so they drag his body out. Donc on sort son corps. And I don't know, a little bit time later, his wife comes in. Et quelques temps plus tard, son épouse arrive. She was so happy. Elle était très contente. She was just like, man, everybody's going to be talking about how good we blessed the church. Elle se disait, tout le monde va dire combien on est bon, on a béni l'église. They're certainly going to have us sit in the front row. On va nous donner une place en premier. We're going to get the comfortable chairs from now on. On va avoir les sièges les plus confortables. And Peter just says, "Excuse me, but uh, did your husband and you sell the property for this much?" Et Pierre lui pose la question. Excusez-moi, ma sœur, est-ce que votre mari est She says, "Oh yeah, 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 yeah. That's that's right." And Peter looks again and says, "Are you sure about that price?" Et Pierre dit, "Vous êtes sûr que c'était le montant?" She swallows real hard. Et elle aussi, elle est mal à l'aise. Uh, yeah. And Peter just shakes his head and says, "Well, you know, the feet, the feet that just pulled your bo- your husband's dead body out, they're here to take you out as well." Et Pierre lui annonce les pieds qui Boom. venaient de sortir. Drop dead. Votre mari and you know, the Bible tells us that, that the fear of God came upon the whole à ce church. À moment-là, la crainte de l'Éternel a rempli toute l'Église. Wow. Are we ready for that presence? When you lift your hands and you're saying, oh, we want to be a family of the presence of God. Are you ready for that presence? Because that's what you get. You get the mercy. You get the healing touch. Amen. Maybe even some laughter and some joy. Amen. But you get the other as well. Amen. Because the two, the two go together. Do you know that during every time they would take communion? Savez-vous, chaque fois qu'on prenait la Sainte Seine à l'époque, there would be healing power in the bread and the cup. Il y avait la puissance de la guérison manifestée avec le pain Man, et la coupe. Every week, they'd look forward to that time at the semaine, table of the Lord. C'était un moment mémorable à, ta, à la table du Because the glory of God would, would just come and rest on the table Parce of the Lord. Parce que la gloire de Dieu se reposait you sur know, la table du Seigneur. You know, Jesus himself Jésus made the declaration. If you're going to be my disciple, si you have to disciple, drink my blood and eat my flesh. And every time the disciples would, would gather and celebrate the table of the Lord, there, there would be a genuine fear of God upon them. They, they would weep out of love and appreciation for Christ and for his sacrificial death. They all knew none of them deserved what they received from Jesus. Amen. They were there when he died. They were present when he was arrested. Judged. They all watched from afar as their beloved Jesus dropped his blood upon the ground Et leur Jésus bien-aimé a versé son bore upon his soul the, the judgment of the Father on all sin. Et a porté dans son âme la pénalité du péché de tout le monde. They were there, beloved. Ils étaient là, ils étaient They loin, knew what the populaire. cross meant. Ils savaient exactement And ce que when they ça came coûtait. to the table of the à Lord, Jésus. Et arrivé, arrivé à la table they came in fear and trembling. Ils sont venus toujours en, dans la crainte. It dans was something so precious. Parce que c'était tellement something précieux. no one would ever take lightly. Tellement 
fort que personne ne prenait à la légère. You know that if you had had some argument with your wife in the you know on the camel on the way to church. Si un uh, mari se disputait you know, avec son épouse sur le chameau en allant à l'église. Or maybe there is a bouchon of camels on the way. Ou peut-être si on était énervé par le bouchon des chameaux. You know or something and you got angry. Si on s'énervait. But they, they you you would be seized with with the holy fear of God. On était en arrivant saisi de la crainte. We, we, we would dare okay. not go to the table on and harbor anything in our hearts. Come on, are, are you hearing me this morning? And consequently, they would come and, and there would be such power of God radiating from that. Qui émanait de la table. Bodies would be healed. Les corps Relationships would be healed. Relations guéries. Amen. Demonic pressure would be broken. La pression démoniaque brisée. But then Paul writes to the church at Corinth. Ensuite, Paul écrit à l'église de Corinthe. He says, you know, some of you are Certains sick. Certains parmi vous sont malades. Some of you, some have even died in the church. Certains sont morts dans l'église. Because they didn't judge the table correctly. This was also in the church, beloved. Yes, power to heal. But wow, what power to judge. Are we ready for the presence? Do we really want the presence of God. Let, let me just say, we, we, need, we need to learn how to worship a God of triumph. Nous devons apprendre comment adorer un, ce Dieu du triomphe. Amen. Amen. It, it, not just, and, and, and please understand me, I, I, I love our worship. Comprenez-moi bien, j'aime le moment d'adoration. Amen. I do. I, I, I love the, the soft and the, the intimate. I, I, I do love that. I, with all my heart, I love that. De, de douceur, Amen. And I'm not going to say too much, but I love when I have intimacy with my wife. Aussi des you avec know? Mon and, and I come to her and I am soft and I am Et gentle. Y a des de douceur, Amen. Pas? And when I'm Dans holding her, I'm not going to start shouting, Hallelujah, yeah. woman of God. How to, c'est pas à ce moment-là qu'on crie Alléluia! Okay, no, you're just like, ah, my precious, Mon my amour, precious ma chérie. I love you so much. C'est autre chose, ah. n'est-ce pas? And we're not going to go any further than that, okay? Voilà, on va s'arrêter oh, là. Really. But tonight, <laughs> jusqu'à ce soir, <laughs> come back, okay. And so, yes, I, I love that. Donc, Please understand, I love that. Oui, j'aime des moments de douceur et there's, just, there's just so, something of our God Mais y a quelque that chose is missing in worship. Concernant notre Dieu qui manque dans notre Amen. adoration. His majesty. Cette notion de sa majesté. His power. Sa puissance. His greatness. Sa grandeur. Amen. Vous voyez de quoi yes, I am captivated by his beauty. Oui, moi aussi je suis captivé par sa beauté. But do I tremble in his presence? Mais est-ce que je tremble dans sa présence? You know, John, who's probably the youngest of the, the 12 apostles. Vous savez, Jean était le plus jeune des apôtres. It's just interesting his posture. Look at his posture. Et c'est très intéressant sa position. Sa at posture. the Last Supper. Lors de la Sainte Seine, la dernière. Okay, because you, the, when you would sit around in a circle around the table, you would go from the oldest to the youngest. À l'époque, autour de la table, il y avait du plus jeune au plus âgé. Uh, plus âgé au plus jeune. Pardon. Okay, and the, so the so John would have been sitting right next to Jesus. Donc, si on fait le tour, Jean est à côté de Jésus. And so that's why, and you would always sort of lean on your elbow when you would eat from the table. Et c'était une table basse, donc on s'appuyait un peu sur le cou pour so manger. So John would have been leaning just like donc, right there. Imaginez Jean qui s'appuyait juste à côté de Jésus. And so when it says that he leaned his head upon the chest of Jesus. Donc quand la Bible dit qu'il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. It was just a very natural thing to do. C'était tout à fait naturel. And he was the youngest. Et il était le plus jeune. You know, and so it was completely acceptable. Donc c'était accepté dans la okay. culture. 
Very acceptable. Hey, John would have done that with his own father. John le ferait aussi avec son propre père, par exemple. C'était very, very family. And it's a beautiful expression. Et c'est une très belle expression. Of that love relationship. Okay. But John didn't lay his head on Jesus after the resurrection. Mais Jean n'a pas posé sa tête sur la poitrine de Jésus après la résurrection. Something transpired in that Pourquoi? relationship. Parce que quelque chose a, a transformé, donc, okay. a été transformé. John bows when, when, when Jesus comes into the room, the upper room. John bows before him. Quand Jésus le ressuscité entre dans la chambre haute, Jean the, the relationship is now Lord and God. La relation a changé. Are C'est maintenant le Seigneur qui entre then, dans la salle. But then read the book of Revelation. Et puis, plus tard, lisez le livre this, d'Apocalypse. This same one that would lay his head upon Jesus prior to the cross. Ce même Jean qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus avant la croix. When he sees croix, the same Jesus but now glorified. Voit le même Jésus glorifié maintenant. See, John saw him resurrected. Donc, Jean l'a vu ressuscité. But he had yet seen him glorified. Mais il n'avait pas encore vu glorifié. Jesus then ascended into heaven. Par la suite, Jésus monte au ciel. And entered back into all of his glory. That he had before he came to earth. And when John hears the familiar voice of Jesus, he did what you would do if you heard a familiar voice. John says, I turn to see the one who is speaking to me. And when I saw him, I fell at his feet as a dead man. Beloved, that is the presence of our God. C'est ça, le, la présence de notre Dieu glorifié. Hallelujah. Thank God for the moments when he invites us to come and lay our head upon his chest. Oui, merci Seigneur pour les moments où on peut poser notre tête sur sa poitrine. We can hear the heartbeat of on our Father. On les battements de son cœur. But I'm telling you, you don't know yet the presence. Mais vous n'avez pas encore connu la the présence. The true presence of our mighty God. La présence du Dieu tout puissant. Until you see him in all of his splendor, glorifié. all of his glory. All of his majesty, and it strikes you dead, and you fall before his presence. There is nothing to say. There is nothing to do. There is total abandon to him. That is our God. That is the God that you and I serve. And I just believe with all my heart that there's a place God wants to bring us in worship where we come face to face with his glory. Hallelujah. Do you understand what I'm saying? We come to face to face with, with something that strikes utter terror within us. Avec quelque chose qui nous fait trembler de terreur presque. Not, not a carnal, worldly terror. Pas de manière charnelle, mondaine. But, but this, I, 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 I am completely broken. Je suis, je suis brisé devant cette gloire. What, what can I say? What can I do? Qu'est-ce qu'on peut he is, he is so above me, so beyond me. Il est Listen to me carefully. De où je suis. Worship should never reduce God to the level of our need. Écoutez-moi bien. L'adoration ne doit jamais réduire Dieu à notre niveau de besoin. It should always lift us up to his level of glory. Notre adoration doit Amen. toujours nous faire monter à son niveau now, de gloire. When I am in need, when sûr, I am suffering, quand j'ai un besoin, when quand I am je discouraged, souffre, quand je suis I thank him with all my heart that he comes and he comes down to the, to the level of my need. Hallelujah. That is our God. And I will love him forever aussi. because of that. Et je but let me tell you, that is not where he leaves us. That's not the ultimate plan of God for us. Son plan ultime pour le peuple de the Dieu. ultimate plan is not to leave us in the dirt of this world Son broken. Plan ultime n'est pas laisser ses enfants briser. Yes, he will come down to us. Oui, il viendra nous rencontrer. But his, his, his ultimate goal is to lift us up to where he is. Mais son objectif est de nous relever là où il est. 
Amen. Second Amen. thing, I really believe that, and, and I'll, I'll close here very soon. La deuxième soon. chose que je crois de tout mon cœur, et je vais clôturer okay. sur ça. We have to learn how to fight. Il faut, mes amis, apprendre comment se battre. This is, the, this is kind of the concern in my spirit. C'est un vrai souci dans mon esprit. When, when we're just surrounded by sort of the sweetness of God. Quand nous sommes uniquement entourés par la douceur de notre Dieu. We, we, don't, we don't learn how to fight. Nous ne savons plus comment faire le combat. And the moment we're afraid. Et au moment où on est craintif, Our reflex is just simply to run towards God. Reflex c'est courir vers Dieu et se cacher. And climb in his lap. Monter dans ses And say, oh God, protect genoux. me. Et nous entourer de ses bras d'amour. Protège-moi, Seigneur. Um, you remember the time that God delivered his people from Egypt? Vous vous rappelez du moment où Dieu a délivré son peuple d'Égypte? It's a beautiful oui. story. Exode. Amen. Très belle histoire. The Exodus. And, you know, God was amazing. Et Dieu faisait des miracles. Pouf. Des merveilleux. And, uh, And, and, and just in one day, God destroyed the biggest army on the planet. En un seul jour, Dieu a détruit la plus grande armée de la terre à l'époque. Isn't that an amazing story? C'est extraordinaire, Amen. n'est-ce pas? I mean, all the people that God had to do Tout ce que le peuple de Dieu avait was walk from one side de marcher d'un of côté the Red Sea de la to the Mer other Rouge side of the Red Sea. Jusqu'à l'autre côté de la Mer Rouge. And Mer God Rouge. even opened up the water. Et c'est même Dieu qui a ouvert And got out de la mer. Got out heaven's pareil. hair dryer and dried the land so it wasn't even muddy. Il a séché le sable. It wasn't even muddy. Et il n'y avait même pas de boue. They walked on dry land, the Bible says. Le peuple marchait sur une terre sèche. Not wet land. Et pas... Dry, les, les bone dry, just like the desert. I mean, God made it so easy for the people. Dieu Are you hearing me? Le passage Come facile. on, you like that story? Vous aimez cette histoire, Isn't that pas? a great story? C'est une belle histoire. God was just like, hey, all you got to do Dieu a dit, is walk from that faire, point to that c'est point. De point, a jusqu'à point B. I'll do everything je else. Le chemin, je fais tout le reste. Don't worry. Ne vous inquiétez pas, peuple. No fish are gonna bite you. Aucun pêcheur viendra. You won't vous even plaisir. slip in the mud. Et vous allez même pas glisser dans All la boue. you gotta do, folks, Tout ce qu'il faut faire, is walk enfants, from point A point, point B, A jusqu'à point B straight line. En ligne droite. Can you do that? Vous pouvez le faire? They're like, well, I think we can handle that. Le peuple dit, oui, d'accord, je pense God did everything ça, else. Ça ira. Imagine that. Imaginez. So my question is this. Voici ma question. Big theological question. Are you with me? Une question théologique. Vous me suivez? I don't worry. I know you're getting tired of listening to me, but we're, we're coming to the end, okay? So God is now going to cross the Jordan River. Dieu va maintenant traverser le Jourdain. But God says to Joshua, Mais Dieu dit quelque chose à Josué. See all these enemies out there. Mm, tu vois toutes ces tribus, ces peuples là-bas en face? I want you to go kill Devine them. Quoi? C'est à toi qui va aller les expulser ou les tuer. Mm. Now, if I was Joshua. Maintenant, si j'étais à la place de Josué. And fortunately for Israel, I wasn't et there. Heureusement pour Israël, okay. c'était pas le cas. I would have been a little bit unhappy with God. Je serais un peu mécontent. Hey. For Moses. Attends, non mais Seigneur, pour Moses. You killed the armies. C'est toi qui as détruit l'armée d'Égypte. All Moses had to do was lift a stick in the air. Tout ce que Moïse avait à faire, c'était lever son bâton. Alors, where's my stick? Il est où mon bâton? God says, I gave you a sword. Dieu a dit, non, non, je t'ai donné you don't have a stick. Pas un bâton. I gave Moses a stick. Je ai donné un bâton à I Moïse. gave you a sword. Mais je t'ai donné Now l'ennemi. get out there Maintenant, and fight. Lève-toi, fais le combat contre tes ennemis. Fight. Ah bon? Faire le combat. You're supposed to do ah, the fighting. Non, non, c'est, c'est toi. You guys know the song. L'ennemi. The battle is the Lord's. Et, et on a même chanté, la bataille appartient à l'éternel. <laughs> We sing that song, right? C'est dans notre répertoire. So I don't have to fight. Non, non, c'est pas moi de faire le combat. God non, fights Seigneur. for me. Non, non, mon Dieu, I se just, I just stay at home, watch TV. Moi, je reste à la maison et je regarde la télé. God fights my battles. C'est Dieu qui fait le combat pour moi. Uh-huh. Ah bon? 
Yeah, you won't last very long as a Christian with that attitude. Tu vas pas durer longtemps en tant que chrétien Amen. avec cette attitude là. So why do you think God told Joshua to fight? Pourquoi pensez-vous que Dieu a dit à Josué de faire le combat? This is super important for you and I. C'est important pour vous et moi. If we don't know the answer to that question. Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question. We won't know why God wants us to learn how to fight. Vous ne saurez pas pourquoi Dieu veut que vous appreniez à faire le combat. So here's the deal guys. Voilà. God comes to save us. Dieu vient pour nous sauver. And he does the battle. Et fait le combat à ce moment-là. All we have to do. Et tout ce qu'il faut. Is faire, accept what he's done. C'est accepter ce qu'il a fait. Salvation. Le salut c'est comme ça. Is the battle of the Lord. Le salut de notre âme est le combat. And salvation. Seigneur. Will always be his battle. Et le salut sera toujours le combat du Seigneur. You will Seigneur. never have to fight. C'est jamais à vous de to win battre his love. pour gagner son amour. You will salut. never have to fight. Vous ne serez jamais obligé. To become an adopted son or daughter of the Most High God. Le combat pour devenir un enfant adopté. You will never have to fight. To be filled with His Holy Spirit. De faire le combat pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. You will never have to fight. To feel the love of God upon your life. You will never have to fight to receive his forgiveness, to be born again. Amen. Are you with me? That is the battle of the Lord. And he will always be faithful to wage that fight on your behalf. Listen to me. If Israel was going to enter into the promised land, they had to learn how to fight. And the same is true with you and I. God will fight to save us. But the fight for you and me to enter into his promises during this life, that is our fight. And we have to fight it. And no one else can fight your battle. Real quick, let me give you three things where we fight. We learn to fight, we're going to pray. Number one, there's the fight of faith. There's a fight of faith. Pastor Samuel spoke earlier during the offering about the fight of faith that he went through. Seeing his salary cut in half. Voir son salaire coupé à moitié. And yet God's saying, be faithful to me. Et Dieu qui dit, Sois fidèle, mon fils. Your faithfulness, son, ta is not dependent on your income. Qui ne dépend pas ton salaire. Your faithfulness ta fidélité depends on your character. Dépend ton caractère. And we learn that in the battle. Et on apprend ce genre de choses. We learn that faith is, faith is not easy. La foi n'est pas facile. Faith is a battle. La foi est un combat. There is a promise of provision. Il y a la promesse de la provision. But there's always a delay between the time the promise is given and the time the promise is manifested. Mais il y a toujours un temps entre le moment où la promesse est donnée et le moment où la promesse est accomplie. Can God just snap His fingers and boom, manna falls out of heaven on you? Mais est-ce que Dieu est capable de claquer les doigts et boom, la manne tombe du ciel? Oh yes, He can. Yes, He can. But he only does that in judgment. Mais le fait seulement dans les moments de jugement, n'oublie pas. The promise. La promesse. Here's your sword. Tiens, ton épée. Go fight. Va faire le combat maintenant. Okay, you see that? You see that giant out there? Tu vois ce géant devant toi? All right, my destiny for you. Ma destinée pour toi. It's right behind him. C'est juste derrière lui. Oh, but Lord, I call fire out of heaven. Oh, mais Seigneur, j'ai envie de d'appeler le feu du ciel. Lord, you will come and strike that giant down. Oh, mais oui, c'est toi qui vas le tuer. I'm going to sit here and worship you. Moi, je vais t'adorer et te laisser faire. And I'm going to just let you cover me with kisses. Et moi, je veux recevoir tes câlins et tes bisous. Yes, kiss me, Lord. Oui, embrasse-moi, Seigneur. Send me the kisses of heaven. Envoie-moi les bisous du ciel. And I'll just stay here. Et moi, je reste ici. Be kissed by heaven. Until you go out and kill my giant. Jusqu'à ce que toi, tu tues le géant. Yeah, and you'll spend all your life waiting for God to kill that giant. Now listen to me, you'll die and go to heaven. Yeah. Praise the Lord. Because that's already paid for. But that destiny, the thing that you were born to do in this life, that thing's hiding behind the giant. And there's only one way to get it. Il y a une seule d'y Embrace the testing of your faith. 
embrasser, accueillir ce, ce test. Don't fear, don't fear the problem. Ne craignez pas le problème. Run towards the problem. Cours vers le défi. How many times God said to Joshua, be courageous. Combien de fois Dieu a dit à Josué, sois courageux. Son, just be courageous. Sois fort. Amen. God didn't tell Moses, be courageous. Dieu n'a même pas dit à Moïse, sois courageux. That he had to tell Joshua over and over and over and over. The second battle that we all have to fight. Deuxième combat. Is a battle of love. C'est le combat de l'amour. We choose to love each other. Nous choisissons de nous aimer. It is the hardest thing you will ever do as a Christian is to love your brother. C'est peut-être la chose la plus dure à faire en tant que chrétien, aimer son frère. The hardest thing you'll do as a Christian is be faithful in a church. Être fidèle dans une église. It is not easy. C'est pas facile. Uh, it's, it's counter to your sense of survival and preservation. Ça va contre votre sens de survie. But God fought the battle of love for you. Dieu a mis, a fait le combat de, pour And toi. this is why he calls you into Et the same combat. Il toi à faire le combat Amen. God loved the world so much to give his son. Dieu a tant aimé le monde a donné son fils. He still loves the world. Il aime tant le monde, And that's toujours. why he's willing to give you. Et c'est pour ça, il veut te donner à ce monde. And the last battle we have to fight. Et le dernier domaine. There's a whole lot. The list is long, but I just wanted to give La you three. La liste est très longue. Okay, je vais vous donner seulement trois pour aujourd'hui. So the last one is the, is the battle of prayer and intercession. Le combat de la prière et d'intercession. I tell you what, I, I'm just so pleased that that God's raised up in this house a man uh, and, and, and his wife that believe in the power of prayer and intercession. Je suis ravi que Dieu a élevé dans cette maison un homme avec son épouse qui croit tous les deux dans la puissance de la prière et l'intercession. Every church I've gone into. Toute église que je visite. Every once, without chaque exception. Chaque église sans exception. Lacks severely in the area of intercession. Manque énormément un niveau d'intercession nécessaire. And, and, I, and I brag about our team here. Et je me vante de votre, de notre équipe. And, uh, and our Ici, church. Présent, dans notre église. That we, we've created a culture of prayer and intercession. Cette église a créé une Amen. culture de prière et d'intercession. But how many of you can say, you're, you weren't born to pray? Qui dit ça? How many of you believe, tu n'es pas né pour prier? Qui sont ceux qui croient que, okay. tu n'es pas né, que vous n'êtes pas né pour prier? No. Personne. Okay, prayer doesn't come naturally. Mais la prière ne vient pas naturellement à l'être humain. And that's what I mean about the battle of prayer. Et de quoi je parle, le combat pour la You have to force yourself to pray. Et l'intercession parce qu'il faut Amen. se forcer. You, you're not tired all day long. On n'est pas fatigué toute la journée. You decide I'm going to pray. Tu décides de prier. Two minutes into your prayer. Deux minutes plus tard. Like, where did that come from? Mais ça vient d'où? Hello. You know, and I'm old in the Lord. And that's still the case for me. When it's time to pray, I got to get up and walk around in circles. Because the moment I sit down, oh, I'm gone. I'm seeking God in a, in a, in a dream. Okay. I have to. I have to force myself. Il faut que je I have to force myself to fast. À jeûner, Amen. À I, have to, I have to force myself Il faut que to je lean in. And that, that's why à sometimes you'll even you see me rocking back and forth ça, a little bit. Même mon corps agit de cette okay. Je, je bouge un peu and it's, it's not because I've got a mental problem. Pas parce que un problème mental. Okay. <laughs> number one, I'm keeping myself awake. Déjà, part, je me quand and je bouge. number two, it reminds me I have to push forward. Et ça me rappelle physiquement que je dois avancer. I have avancer. to push forward. Allez. Because there's something in front of me. Il y a quelque chose encore devant moi. That I have to press through. Pour percer. You say, well, God knows what I want even before I ask. Mais Dieu sait ce que je veux même avant que je demande. Oui, tout à fait. Yep. Oui. And He will answer the unspoken prayer of the sinner. Et il exauce la prière non dite du pécheur. But not the son. Mais pas de son fils. The son has to learn the battle of prayer. Le fils doit apprendre Amen. faire le combat. The, the son has to learn the le fight that's part of praying. Doit apprendre que le combat fait partie de la prière. Are you with me, Vous folks? Me 
And so if you hope to enter into the destiny of God on your si life, vous espérez entrer dans la destinée de Dieu pour okay, votre vie, then I invite you to stand your feet right now. Je vous invite aujourd'hui à vous lever là où vous êtes. And we're going to pray suite, in these three areas. Prier. The fight of faith. Dans ces trois domaines. Le combat the fight de la of foi, love. Le combat de l'amour. And the fight of prayer. Le combat pour la prière. Hallelujah. The fight of faith. The fight of love. And the fight of prayer. De foi, Hallelujah. Et Let's lift our hands before Levons the Lord. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus Père, this morning, Lord, de Jésus, we stand in your presence. Nous nous dans ta we stand in all of your presence, oh God. Ta présence, oh Not Lord. just the part of the presence that we love and we, we want so badly. But also the part of your presence that makes us uncomfortable. Mais même la présence qui nous rend un peu mal à l'aise. And we just say to you, Father, Et nous te disons, Père, pour out upon us all of your presence. Déverse sur nous tes enfants toute the ta part that we présence. love and the part that makes us uncomfortable. La partie que nous aimons et la partie que, qui nous met Pour out upon us all of your presence. Déverse sur nous tous. Let us be truly a family of your presence. Que nous soyons véritablement la famille de ta présence. So that when the when the when the sinner walks into our midst, quand le pécheur rentre dans notre milieu, he is overwhelmed by the love of God. Qu'il soit bouleversé par l'amour de Dieu. But he falls to his knees because he sees the holiness of God. Qu'il tombe à genoux parce qu'il voit la sainteté de Dieu présent parmi nous. God, you are beautiful. Dieu, tu es si beau. But you are also a consuming fire. Mais tu es aussi un feu dévorant. Help us to love both. Aide-nous, Seigneur, à aimer les deux aspects de ta nature. Help us to reach out to both, oh God. Et chercher les deux aspects de ta nature. That when you look at us with eyes of love, Afin que, quand tu nous regardes avec tes yeux d'amour, we can also see the eyes that burn with holy fire. Nous puissions également voir ces yeux qui brûlent de ce feu saint. That when we feel so accepted and so loved by you, et au moment où nous nous sentons acceptés, aimés, that we can also toi, tremble in your holy presence. Que nous soyons également capables de trembler dans ta sainte présence. Oh, knowing that we are before an, a, a, a mighty God. Sachant que nous servons un Dieu tout puissant. Father, I pray for myself. I pray for my brothers and sisters. Je prie pour moi-même, Papa. We pray et for ourselves, oh God, today that we would take up, Lord God, this call to the fight of faith. Que nous saisissions cet appel au combat de la foi. Hallelujah! Can you say Amen if you agree with that today? Dites Amen si vous êtes d'accord. I accept, Amen. oh God, the fight of faith today. J'accepte aujourd'hui le combat de la foi. I know that's part of my destiny, oh God. Je sais que cela fait partie de to accept destiny. the fight that is part of faith. Le combat de la foi. Come on, say amen to that, please, amen. if you agree with me. God, I accept today the fight that belongs le. to love, Lord. Le combat pour aussi. Hallelujah. It's not easy to love the unlovable. Pas ce qui ne sont but pas I aimables. accept that fight today. Mais le and I will press through. Et je and I will fight against all indifference. Et je à toute I will fight against uh, a feeling overwhelmed by the need around me. Je à ce and God, I will press through in the fight of, of love. Et je vais dans le combat to love those around me. Pour aimer ceux qui to love this world that you died for. Et pour aimer ce monde pour tu es mort. To allow you to give me to the world even as you gave Et your je beloved te son. De me à ce monde perdu. Amen. And Father, I accept the fight that belongs to prayer. Et Père, j'accepte aujourd'hui le combat Prayer and intercession. de la prière et l'intercession. And I refuse to allow my flesh to determine how much I can pray. Je refuse de permettre à ma chair de déterminer combien je peux prier. I, I refuse to allow the worries of life to determine how much I will pray. Je refuse 
de, de permettre aux soucis de la vie de déterminer combien je prie. God, in the name of Jesus, I declare today. Père, au nom de Jésus, je prie. is not something I do. La prière, c'est pas quelque chose que prayer je fais. Prayer is something that I live. C'est quelque chose que je vis. I live to je commune with my Father in heaven. Dans la communion avec mon Père au ciel. I live to speak to him his burden for the earth. M'adresser à lui et porter les fardeaux pour ça. I live, oh God, to speak back to you your words that you've declared. Je vis pour déclarer ta parole sur les circonstances. And I live, oh God, to see your kingdom come and your will be done on earth as it's done in heaven. Je vis venir ton règne sur la terre et ta volonté faite. And I accept the battle that comes with that. Et j'accepte le combat qui accompagne cela. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Let me have the prayer teams, please, very quickly. Je fais appel rapidement à l'équipe de prière, s'il vous plaît. We just avancer. have a couple of minutes here today. Hallelujah. But you're here today. Vous êtes là and um, you, you just realize your, your life just isn't really tight with God. Et vous réalisez que votre vie n'est pas en règle avec Dieu. This is the day to get your life right. C'est le moment de régler votre vie. I've gone long and I apologize for going long today. Je prêché longtemps. But, uh, don't leave this place ce lieu without answering the call of God. Sans avoir répondu à l'appel maybe de somebody Dieu. brought you today. Vous avez été invité par I don't know. Maybe you just walked in off the street. I don't vous know. Êtes par hasard. But I know there's several people here. Mais je sais. Il y a de Your personnes. heart is pounding right now. Votre bat très fort à cet instant. You know you need to do something. Vous savez que, qu faut agir. To break, faut réagir. to break this routine of death in Pour your life. Cette routine de la mort. Jesus died for you. Jésus est mort pour vous. He rose from the dead for you. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour the vous. The battle for your salvation has already been waged. Le combat pour votre salut a été mené. And he's just asking you from go to to walk from point A to point B. Il vous demande aujourd'hui simplement de marcher du point A au point B. And this morning, that is basically from your chair to the front of this room. Et ça signifie de votre place. That's all it takes. Just traverser. leave that seat. Il vous a ouvert le chemin. Quittez votre place maintenant. Walk et those votre few vie. meters. Avec Jésus, c'est quelques mètres. And it tout. will make the difference. Et ça va faire toute la différence. For all of eternity. Pour toute l'éternité. Lift your hands with me, Father. Bless Devant these ones. Who are in the valley of decision today? Let them sense the call of God upon their heart. Breathe upon them hope. Souffle sur ces personnes l'espoir. Hope that tomorrow will be different than yesterday. L'espoir que demain sera différent que hier. Because their life is right with you. Parce que leur vie sera en règle. Hallelujah. We build the hedge of protection around them right now. Nous construisons maintenant la la haie de protection. We push back all darkness over their soul. Et nous repoussons les ténèbres de leur âme maintenant. All confusion, all doubt. Toute confusion, tout doute va partir maintenant. Lord, let this be the moment of their salvation. Que cela soit maintenant le moment de leur salut. The beginning of a new life. Le début d'une nouvelle vie. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. If that's you, come forward now, quickly. Si c'est vous, avancez maintenant. C'est le moment. Recevez la prière. Come forward now, quickly. Let this be the start of something new. Avancez rapidement. Dieu agit. Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Let it just be the start of something new right now. Que ce soit le début de quelque chose de magnifique. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. <sighs> Hallelujah. Father, I pray for those that are at home watching. Je prie maintenant pour nos amis par internet. Before they leave us, oh God. Avant de nous quitter, let your spirit right now just take hold of their heart. In the mighty name of Jesus. Maintenant, au nom de Jésus. Hallelujah, brother, sister. Mon frère, ma soeur, this is your day. To turn things around. God has called you. He's put his hand upon you. Respond now. Respond now. Just pray quickly. Just say, Jesus. I've been in sin. I've been in rebellion. I've been in fear and unbelief. And I repent before you today. And I surrender my life to you. I want you to be my Lord. Je veux que tu sois mon I want Seigneur. you to take control of my Je life. Veux que tu prennes le contrôle de I ma give vie. you all, Je Jesus. Te donne mon tout, Jésus. I give you all. Je te donne mon tout. Make me your son. Make Fille me your daughter. Moi, ton fils, ta fille. And I will serve you all Et the days of my life. 
In the mighty name of Jesus, I pray this. Now, if you're at home and you prayed that prayer, please get in touch with us. Okay? You can go to our website, lebonberger.net. .net. Just go to our website. You'll find all the contact information. Okay? Reach out to us so that we can reach back out to you. Okay? Let me just bless you now, Father, in the name of Jesus. I ask that you would bless and keep your people. Let your face, your panim, as we learned last week, let your face shine upon us and give us grace. Turn your eyes upon us, O oh God, and give us peace. Shalom. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen. Beloved, be blessed. Be a blessing.